എല്ലാവർക്കും ജിസ്ലാൻ ഓൺലൈൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയുടെ ഒരു കണ്ടിന്യൂഷൻ ആണ് ഒരു പാർട്ട് ടു വീഡിയോ ആണ് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ പി എസ് സി മാത്സിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എളുപ്പത്തിൽ വേഗത്തിൽ ചെയ്ത് തീർക്കാം എന്നുള്ളത് നോക്കി വരികയായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനോളം ഒരു മിനിറ്റിനുള്ളിൽ വെച്ച് ചെയ്ത് തീർത്തു അതേപോലെ നമുക്ക് ഇന്ന് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ കാണാത്തവർക്ക് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലുണ്ട് ഈ ചാനലിൻ്റെ വീഡിയോസ് ആദ്യമായിട്ട് കാണുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീഡിയോ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം നാലാമത് ചോദ്യം ഒരു തുകയ്ക്ക് എട്ട് ശതമാനം നിരക്കിൽ സാധാരണ പലിശയും കൂട്ടുപലിശയും തമ്മിൽ രണ്ടാം കൊല്ലത്തിലുള്ള വ്യത്യാസം അറുപത്തിനാല് രൂപ എങ്കിൽ തുക എത്ര അപ്പോൾ ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്നതിന് കുറച്ച് തിയറി ആവശ്യമാണ് സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റും കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്താ കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്താ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഒരു ബേസിക് സ്റ്റഡി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബേസിക് തിയറി നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് വരും അതെന്താണെന്നുള്ള ഞാൻ ആദ്യം പറയാം എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പ്രോബ്ലം സ്പീഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ എത്രയോ തുകയുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു ആയിരം രൂപയുണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുക ആയിരം രൂപ നമ്മളൊരു പത്ത് ശതമാനം നിരക്കിൽ ആണ് അതിൻ്റെ പലിശ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റിൻ്റെ കേസ് രണ്ട് വർഷത്തെ സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റുകൾ നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യത്തെ വർഷത്തെ സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് നമ്മൾ തൗസൻഡിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം തൗസൻഡിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര രൂപ വരും തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ടെൻ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ് രൂപ വരും അതേപോലെ തന്നെ ഇതേ നൂറ് രൂപ തന്നെയാണ് രണ്ടാമത്തെ കൊല്ലവും നമുക്ക് പലിശ ഇനത്തിൽ കിട്ടുക അപ്പോൾ രണ്ട് വർഷവും കൂടിയിട്ട് കിട്ടുന്ന പലിശ എത്രയാണ് നൂറ് പ്ലസ് നൂറ് ഓക്കെ ഇനി ഇതേ പലിശ ഇതേ പൈസ നമ്മൾ കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് വെച്ച് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ വർഷം ആദ്യത്തെ വർഷം നമ്മുടെ കയ്യിൽ ആയിരം രൂപയുണ്ട് ആദ്യത്തെ വർഷം കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റും സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റും ഒരേപോലെ തന്നെയാണ് കിട്ടുക ആയിരത്തിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം തന്നെയാണ് ആദ്യത്തെ വർഷത്തെ കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ലഭിക്കുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ് രൂപ തന്നെ കിട്ടും ഇനി രണ്ടാമത്തെ വർഷമാണ് വ്യത്യാസം വരുന്നത് രണ്ടാമത്തെ വർഷത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് വ്യത്യാസം വരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് കാര്യം ഇപ്പം നമുക്ക് ആദ്യത്തെ വർഷം കിട്ടുന്ന നൂറ് രൂപ അങ്ങനെ തന്നെ കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റിലും രണ്ടാമത്തെ വർഷം കിട്ടും പക്ഷേ ഈ നൂറ് രൂപ മാത്രമല്ല ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു എക്സസ് എമൗണ്ട് കൂടി ഉണ്ടാവും അത് എത്രയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ വർഷം കിട്ടിയ പലിശ എത്രയാണോ അതായത് നൂറ് രൂപ അതിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം കൂടി രണ്ടാമത്തെ വർഷം എക്സസ് ആയിട്ട് കിട്ടും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പത്ത് രൂപ അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ വർഷം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് വർഷം കൊണ്ട് കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടിയത് എത്രയാണ് ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ടെൻ രണ്ട് വർഷം കൊണ്ട് സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റിൽ കിട്ടിയ എത്രയാണ് ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ എക്സസ് വരുന്ന എമൗണ്ട് എത്രയാണ് ഈ പത്ത് രൂപ ഇതെങ്ങനെയാണ് കിട്ടിയത് ആദ്യത്തെ വർഷം എത്ര പലിശ കിട്ടിയോ അതിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം അതാണ് ഈ എക്സസ് വരുന്ന എമൗണ്ട് അപ്പോൾ മുതൽ എ റുപ്പീസ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ മുതൽ അറിയില്ല എങ്കിൽ എൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം ആയിരിക്കും ആദ്യത്തെ വർഷം കിട്ടുന്ന പലിശ ഇതിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിനെ വീണ്ടും പത്ത് ബൈ നൂറ് കൊണ്ട് ഗുണിക്കണം ഇത്രയാണ് എക്സസ് ആയിട്ട് കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റിൽ രണ്ട് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന തുക ഈ ലോജിക്ക് നമുക്ക് അറിയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ പ്രോബ്ലം പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രോബ്ലം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ എട്ട് ശതമാനം നിരക്കിൽ ഒരു തുക അപ്പോൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് എക്സസ് എമൗണ്ട് വരിക എ ഇൻറ്റു എട്ട് ബൈ നൂറ് ഇൻറ്റു എട്ട് ബൈ നൂറ് ഈക്വൽ ടു എക്സസ് കിട്ടുന്ന തുക എത്രയാണ് അറുപത്തിനാല് രൂപ എട്ട് ഇൻറ്റു എട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അറുപത്തിനാലാണ് അപ്പോൾ എ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി അറുപത്തിനാല് ഇൻറ്റു ടെൻ തൗസൻഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ്റ്റി ഫോർ സിക്സ്റ്റി ഫോറും സിക്സ്റ്റി ഫോറും ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടെൻ തൗസൻഡ് ആൻസർ കിട്ടും ഓപ്ഷൻ എ ഇതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ മുപ്പത് സെക്കൻഡ് സമയമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ടെൻ തൗസൻഡ് എത്ര എങ്ങനെ കിട്ടിയെന്ന് അറിയില്ല ഈ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ഹ
ഇതിൽ രണ്ട് കാര്യമാണ് പ്രത്യേകമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ട്രെയിനിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് എടുക്കണം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം സ്പീഡും ലെങ്ത്തും മാച്ചിങ് യൂണിറ്റിലാണോ എന്നുള്ളത് നോക്കണം ഇവിടെ സ്പീഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഡിസ്റ്റൻസ് തന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ട്രെയിനിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് തന്നിരിക്കുന്നത് മീറ്ററിലാണ് പക്ഷേ സ്പീഡ് തന്നിരിക്കുന്നത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിലാണ് അപ്പോൾ കൺവേഷൻ വേണം കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിന് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു പെട്ടെന്ന് ഒരു അഞ്ച് സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് യൂണിറ്റ് ഒന്നും കൂടെ എഴുതില്ല കാരണം അത് ടൈം കൺസ്യൂമിംഗ് ആയ ഒരു പരിപാടിയാണ് യൂണിറ്റ് ഒന്നും എഴുതേണ്ട എല്ലാം മനസ്സിലാലോചിച്ച് പോയാൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഡിസ്റ്റൻസ് അറിയാം ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ടെൻ മീറ്റർ ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ഇതിൻ്റെ സ്പീഡാണ് സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ കിലോമീറ്റർ പെർ അവറാണ് ഇതിനെ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലേക്ക് മാറ്റാൻ വേണ്ടി ഫൈവ് ബൈ എയ്റ്റീൻ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ഫോറിൽ ത്രീ ടൈംസ് ആണ് ത്രീ ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും നമുക്ക് ടൈമാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിവൈഡ് ബൈ സ്പീഡാണ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ടെൻ ആണ് സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് അപ്പോൾ ടു ടെൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ആൻസർ ഫോർട്ടീൻ സെക്കൻഡ് കിട്ടും ഓപ്ഷൻ എ ഇത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ മുപ്പത് സെക്കൻഡോളം സമയം എടുത്തു ശരിക്കും മുപ്പത് സെക്കൻഡോളം സമയം നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു ടൈം കൺസ്യൂമിംഗ് ആവുന്നത് എഴുതി പോകുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം പന്ത്രണ്ട് പേർ ഇരുപത് ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്ത് തീർക്കുന്ന ഒരു ജോലി എട്ട് പേർ ചെയ്ത് തീർക്കാൻ എത്ര ദിവസം എടുക്കും അപ്പോൾ ഇത് പ്യുവർലി ഫോമല ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഈ ഫോമല എന്താണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്കറിയാം അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ കേസിലെ നമ്പർ ഓഫ് ആൾക്കാർ ഇൻറ്റു ആദ്യത്തെ കേസിലെ നമ്പർ ഓഫ് ഡേയ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈക്വൽ ടു എന്തായിരിക്കണം രണ്ടാമത്തെ കേസിലെ നമ്പർ ഓഫ് ആൾക്കാർ ഇൻറ്റു രണ്ടാമത്തെ കേസിലെ നമ്പർ ഓഫ് ഡേയ്സിന് ഈക്വൽ ആണ് ആദ്യത്തെ കേസിൽ രണ്ട് സാധനം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കിട്ടുന്നത് രണ്ടാമത്തെ കേസിലെ രണ്ട് സാധനങ്ങളും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കിട്ടുന്നതിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം ഇതാണ് അതിൻ്റെ ലോജിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫോമിൽ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ ഇവിടുന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം പന്ത്രണ്ട് പേർ ഇരുപത് ദിവസം ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ കേസ് പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു ഇരുപതാണ് ഈക്വൽ ടു രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ എട്ട് ഇൻറ്റു നമ്പർ ഓഫ് ഡേയ്സ് ആണ് കാണുന്നത് പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു ഇരുപത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് ആണ് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് കിട്ടാൻ എട്ടിന് എത്ര വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം മുപ്പത് വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ആൻസർ ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ നമ്മൾ പതിനഞ്ച് സെക്കൻഡ് പതിനാറ് സെക്കൻഡ് മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഒന്നര മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നാല് ചോദ്യങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഒരു മിനിറ്റ് കൊണ്ട് മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതുപോലുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് വി യുക്ക് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് മാത്സ് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഇതേ മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പത്ത് മിനിറ്റിൽ കുറവുള്ള സമയം കൊണ്ട് തന്നെ മാത്സിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ബാക്കിയുള്ള സമയം മുഴുവൻ ബാക്കിയുള്ള വിഷയങ്ങൾക്ക് ജി കെക്ക് ആയാലും മലയാളത്തിനായാലും ഇംഗ്ലീഷിനായാലും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് അതിന് തെറ്റ് കൂടാതെ നമുക്ക് ഉത്തരം എഴുതാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ചാനലിലെ വീഡിയോസ് ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണണമെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത സെറ്റ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസുമായിട്ട